Okay, welcome, welcome to the machine learning session. Topics will be covered in today's session: machine learning and learning types, statistics used for machine learning, and uh, developing charts and graphs. Okay. All we know that we are living in the world of humans and machines. We are living in the world of humans and machines. Humans are learning and evolving from their past experiences since millions of years and uh, not only that manam anukunna anukokapoyina we are living in the primitive age of machines so ippudu varaku ee roju varaku machines manam instructions isthu untam instruction ichi aa instruction mission follow ayye laga chestu untam so ippudu idea entante mission vaat antha ave nerchukunte ela untadi so here it comes the mission learning topic coming to the definition of machine learning machine learning is a concept which allows the machines to learn from past examples and experiences and that too without being explicitly programmed so instead of you writing the code what you do is you feed the data to the generic algorithm and the algorithm or the machine builds the logic based on the given data observe that point algorithm or the machine builds the logic based on the given data we are not giving any logic to the machine itself machine itself is generating its own logic based on the given data once again manam programming emi cheyalasina avasaram ledhu manam just oka algorithm ni select cheskuni based on the problem we are selecting an algorithm and uh, we are giving data we are feeding the data to the generic algorithm so algorithm itself is learning it its own logic right konni examples me meeku cheptanandi ave entante manam eppudaina meer meelo evaraina kuda online shopping chese untaru chaala mandi online shopping chese untaru online shopping chesinappudu konni products edanna oka mobile phone kontaniki vellaru men chustunnaru online lo kontunnappudu aa mobile phone దాని అంతటా అదే కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకి ఏమని ది ఈ ఈ ఫీచర్స్ మీరు ఏవైతే ఫీచర్స్ని అడుగుతున్నారో ఆ ఫీచర్స్ వేరే బ్రాండ్లో కూడా ఉన్నాయి ఇది కూడా ప్రిఫరబుల్ దీనికి కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ అని చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ యూ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కాంబినేషన్ మీన్స్ ఫోన్ కొంటున్నప్పుడు ఫోన్ కేస్ కూడా కొనండి లేదా స్క్రీన్ గార్డ్ కొనండి ఫ్లిప్ కవర్ కొనండి ఇలాంటి సజెషన్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చాలా సందర్భాలలో ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి బ్యాంక్స్ నుంచి ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ నుంచి మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి దేని గురించి వాళ్ళ లోన్స్ ఇస్తామని ఎల్ఐసి పాలసీ తీసుకోమని లేదా ఇంకా ఏదైనా రికమెండేషన్ చేస్తూ ఉంటారు బ్యాంక్ నుంచి కానీ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ కంపెనీస్ నుంచి కానీ అవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి మరి వాళ్ళు అందరికీ ఫోన్ కాల్ చేస్తారు అని అనుకుంటే అది మాత్రం పొరపాటు అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరికీ ఫోన్ చేయరండి ఎవరైతే వాళ్ళ పాలసీలోకి వస్తారో ఎవరైతే వాళ్ళు అనుకుంటున్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్లోకి వస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఫోన్ కాల్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది కూడా దాని దాని పేరు ఏం చెప్తారంటే టార్గెట్ మార్కెటింగ్ టార్గెటెడ్ పీపుల్ మీద మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి సో అనుకుంటాం ఇంతమంది జనాభా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు టార్గెటెడ్ పీపుల్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి వీళ్ళే టార్గెటెడ్ పీపుల్ అని అంటే ఒక్కొక్క మనిషి కూర్చొని అక్కడ ఆ ఎనాలిసిస్ చేస్తే సరిపోదండి మిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ద డేటా లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటా సో మిషన్ సజెస్టింగ్ ద కంపెనీ పీపుల్ టు కాల్ దెమ్ దే ఆర్ ఇన్ ద నీడ్ ఆఫ్ లోన్ దే కెన్ రీపే బ్యాక్ వాళ్ళు రీపే బ్యాక్ చేయగలిగితేనే వాళ్ళకి మాత్రం ఆ ఫోన్ కాల్ టార్గెట్ మార్కెటింగ్ బేస్ చేసుకుని జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ చాలామంది పీపుల్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఈ మూడు ఒకటే కేటగిరీ అని నిజానికి ఆ మూడు ఒకటి కాదండి ఇఫ్ అలా అనుకుంటే మాత్రం దే ఆర్ రాంగ్ సో మనం వాటిని ఒక్కసారి మీకోసం క్లారిఫై చేద్దాం ఏంటి ఆ మూడు ఏంటండి అని అడిగితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ద బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్ of machines being able to carry out the task in a smarter way it covers anything which enables the computer to behave like humans feels like us do things like us and behave like us it is only because of artificial intelligence and next one is machine learning machine learning is a subset of 
AI, artificial intelligence. You can see this image. In e e image lo mere gamanis te ganu ka image lo el clear cut ga chapadan jari gindi artificial intelligence, machine learning. In machine learning, we are having deep learning. So, so artificial intelligence yo ka subset te machine learning. And uh, it, it the e idea me the base ayin dante machines should be given the access to data and should be left to learn and explore for themselves. It deals with the extraction of patterns from the large data sets. Okay, sir, my government is saying that the event now that mission should be given access to the data. Data ki data me the missions ki access yodan jaru utundi. And the odile star dhan what ni missions ni access ichi a data me the what na la odile star. Missions what and that way started learning and exploring themselves and uh, extracting the patterns based on some policies. and given selected algorithm and next one deep learning deep learning is a subset of machine learning where some similar machine learning algorithms are used to train deep neural networks so as to achieve the better accuracy in those cases where farmer was not performing up to the mark so e mood different category next one how does machine learning works మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుందంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక కంప్యూటర్కి కానీ ఒక మిషన్కి కానీ ఒక రోబోటిక్ కానీ డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్ సంథింగ్ లైక్ ప్రిడిక్షన్స్ ప్రిడిక్టింగ్ ద ఫ్యూచర్ సో అక్కడ మీరు ఆ డయాగ్రామ్లో కనుక మీరు గమనిస్తూ ఉంటే ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఉంది ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ డేటా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫీడ్ టు ద మిషన్ అండ్ ఆ మిషన్ నథింగ్ బట్ అండ్ ఆల్గరిథమ్ ఆల్గరిథంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆల్గరిథంను ఆ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాలసీస్ని ఆ డేటా తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఆల్గరిథమ్ దాని అంతటా అది ఒక న్యూ మోడల్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే న్యూ మోడల్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఇచ్చి ట్రైన్ అయిపోయిందో ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సప్లై ఐ న్యూ ఇన్పుట్ డేటా ట్రైనింగ్ అయినటువంటి ఆ మోడల్కి మనం ఒక కొత్త ఇన్పుట్ డేటాని ఇస్తున్నాం సప్లై చేస్తున్నాం ఎందుకోసం ఇస్తాం అంటే ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ప్రిడిక్షన్ ఎప్పుడైతే చేసిందో మనం అనుకున్నటువంటి అప్ టు ద మార్క్ యాక్యురసీలో రాకపోతే ఫర్ సపోజ్ నేను అనుకుంటున్నాను అది ప్రిడిక్షన్ అంటే ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అది నైంటీ పర్సెంట్ సమానం అవ్వాలి నాకు నైంటీ పర్సెంట్ అది చెప్పింది నిజం అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నా కానీ అది సెవెంటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ నాకు ఇచ్చింది సెవెంటీ పర్సెంట్ యాక్యురసీ ఇవ్వగానే నేను సాటిస్ఫై కాలేదు సాటిస్ఫై కానప్పుడు నేనేం చేయాలి మరి దానికంటే ఐ నీడ్ టు అగైన్ అండ్ అగైన్ ట్రైన్ ద మోడల్ విత్ సమ్ అదర్ డేటా సెట్స్ విత్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఐ గెట్ యాక్యురసీ అప్ టు ద మార్క్ దెన్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ మోడల్ అండ్ డిప్లాయ్ దట్ మోడల్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ వన్ మిషన్ లెర్నింగ్ టైప్స్ కమింగ్ టు ద మేజర్ మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఇన్ అవర్ టుడే సెషన్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్స్ ఇక్కడ మనకి మూడు రకాలు ఉన్నాయండి సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఏమంటుందంటే ట్రైన్ మీ అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఏమంటుందంటే ఐఎమ్ సెల్ఫ్ సఫీషియంట్ టు లెర్న్ అండ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఏమంటుందంటే నేను తప్పుడు నుంచి ఉప్పుడు నుంచి రెండింటి నుంచి నేర్చుకుంటాను అని చెప్తూ ఉంటుంది అంటే మిషన్స్ ఈ మూడు రకాలుగా నేర్చుకుంటాయండి సరే కమింగ్ టు ద పిక్చర్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఈ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఒక క్లాస్లో ఒక క్లాస్ని తీసుకుంటే అక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు నథింగ్ బట్ ఎ టీచర్ సూపర్వైజర్ ఈజ్ సూపర్వైజింగ్ ఎంటైర్ క్లాస్ అండ్ ఎంటైర్ క్లాస్ అందులో నుంచి స్టూడెంట్స్కి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ మీద టెస్టులు పెడతా ఉంటాడు ఆ టెస్టులు నేను ఉన్నటువంటి కరెక్షన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవాల్యుయేషన్స్లో ఆ టీచర్ అనుకున్నంత కనుక రాలేదంటే ఆ స్టూడెంట్ అనుకున్నంత పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడ్లో లేడనుకోండి ఎగైన్ వీ నీడ్ టు ట్రైన్ దట్ స్టూడెంట్ ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ అప్ టు వీ విల్ గెట్ ద యాక్యురసీ అప్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే దెర్ ఈజ్ ఎ సూపర్వైజర్ వాంటెడ్లీ టెల్లింగ్ టు స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ దిట్ దిస్ దిస్ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ దట్ దిస్ ఈజ్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాడు ఇది అవుట్పుట్ అని చెప్తాడు ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తాడు అవుట్పుట్ అని చెప్తాడు సరే కమింగ్ టు ద మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ద వన్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ ద అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వై యూఆర్ 
using an algorithm to let to learn the mapping function from the input to the output. Man the gra input variable x on to the danta padega output variable y on to the ironitni kalapada ni kumana wade mapping function ni supervisor learning and turn now. So coming machine learnings example example part mira diagram lo gana gamanis to unte akadaka supervisor me can be sound to the top most low supervisor. And I am feeding the data input is to now on mission can in input is to now I input in and apples apples images is to now data is to now uh, data and feed just now data name on to now will do training data set and to now so training data set is the supervisor acting as a teacher training data set is acting as a teacher there as supervised chest to now do pretty done each up to one another supervisor even into what chair the apple what chair the apple the apple got the apple the apple and done and chip to not again then the apple and to not and chip to not again then your car features new idea me mission to chip at one mission itself is learning from the data a feature your car shape me a size me a juicy ness me we turn it in other and just gonna mission down under next content day okay is the apple in the car not one then with the analysis just in the mission is the apple and what chip to not again in the core to chip at lead to can he mission itself is learning in the quantum of that the apple any a features me attributes in what chase kundu on to the mission learning what well a successful guy gonna car training complete I put a processing jari keep away complete I put a model thayari gaon ready gaon this so model in a mission application look deploy chale deploy chale and a mundi gaon the name chale testing phase look this quality mission deploy chase then you can tell mundu testing phase look this quality so test chance now नहीं नहीं मो रेड डेबल्स तो टेस्ट चेस अभी टर्न इन्ट नहीं रेड डेबल्स तो टेस्ट चेस रेड डेबल्स डाटा इच्छा नो मिशन ट्राई नहीं पहुँचेंगे आई एम सप्लाइंग ए न्यू इनपुट ग्रीन एप्पल ग्रीन एप्पल ने मिशन की सप्लाई सप्लाई जाता ना नहीं रेड कलर लो उन्हें ने एप्पल ने चप्पल है इधर एप्पल ने मात्र में चेप्पे नो सो मिशन की दान या का एट्रिब्यूट सेंटो दिल्ली सो आदि ये कलर लो उन्ना ये रंग लो उन्ना सो मिशन स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स फ्रॉम द सप्लाइड न्यू इनपुट प्रासेंग Again, we need to train with the more data sets. And the income number number of uh, data sets in each then train up chair up to other uh, identify chase kuni and the work woman and then training is to wonder if I had the man chenna pillow like it training is down that the world out to number world a bash alan it's going to roll are getting a man of what training is to own dali or you want to keep chip to own day okay next either maroka example supervisor learning key maroka example lady choose the mirror gaman is the प्रति इमेजस् इमेजस् संबंध प्रति इमेज केर रा डेटे दिन लेबली अटार और इमेज इच्छा आ इमेज केरता प्रति इमेज इतना दाने पेर चुप नीन ट्रैन देन अंत और डक इमेज इस्ते मिशन ईडेफिकेसन कोसम नीन अब रे रेटल पड़ता आ इमेज अभी डेतना वेरे दिन पेर चपेटे कमन अक्तूनपुर ट्रैन कंप्लीट सूपरवैज लर्ग उपयोगुनी इकड़ा गमन सूपरवैजड लर्ग मन डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशनक दीज एन इनपुट वेरियबल एक्स input variable x and there is an output variable y input variable x and end and image y and end and the new pair image channel y code chip and even y and y and then chip and all the duck image and then what input each other the duck card one chip and input is the nano duck and get none input is the nano duck card and chip and I'm going to miss them and there is a mapping function to identify the algorithm there is a mapping function to identify the algorithm a mapping function me मन सप्लाई चुनाव आलगरदम दाने अभी डेवलप उ मैपिंग फंक्षन बेस्ड आ पॉलिस दट आर् सप्लाइड इन दिलेक्टेड आलगरदम सो ट्रैन कंप्लीट ट्रैन कंप्लीट तरह इंको इमेज चूस्त कदे दाटो आ पिक्चर इंको इमेज चूस्त इमेज डेज सप्लाई जरिए सप्लाई दाखिल पेरें चपेला नीन पेरें चपक मिशन की इतना इनपुट इतना इच्छी अदेटो ईडेंटिफाई चेयन चुप्तना सो मुदे ट्रैन इच्छे अला इच्छा और इमेज चूप्चा दाखिल डकन चपा चूप्चा का चपाँ अला तरवा इनपुट वेरियबल एक्सअन न्यू इनपुट वेरियबल एक्स सप्लाइड टू द ट्रैंड मोडल 
ట్రైండ్ మోడల్కి నేను ఇన్పుట్ వేరియబుల్ని సప్లై చేశాను చేయగానే మిషన్ ఏదైతే పాలసీస్ని వాడి అది డక్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకుందో అదే పాలసీస్ని న్యూ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఎక్స్ మీద వాడుతుంది అది రెండే రెండు మాటలు చెప్పగలుగుతుంది ఎందుకంటే నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన దాని మీద కాదు అయితే డక్ అని చెప్తుంది లేకపోతే డక్ కాదని చెప్తుంది సో ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డక్ నైస్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్గరిథమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్గరిథమ్స్ నాట్ ఆల్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద పాపులర్ ఆల్గరిథమ్స్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అండ్ సపోర్ట్ వెక్టర్ మిషన్స్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మనకి ఇప్పుడు ఈ టాపిక్లో ఇప్పుడున్న సెషన్లో డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యూజ్ కేసెస్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు యూజ్ కేసెస్గా చూద్దాం మీ అందరికీ తెలుసు కాటానా వాయిస్ బేస్డ్ వాయిస్ బేస్డ్ మీద ట్రైనింగ్ అయినటువంటి అప్లికేషన్స్ మనం మనకి గూగుల్ ఓపెన్ చేసి హలో గూగుల్ అనగానే అది ఓపెన్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది దాని ప్రకారం అది నడుస్తూ ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ అంటే ప్రీడిఫైన్డ్గా ఉన్నటువంటి వాయిస్ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద ట్రైనింగ్ తీసుకున్నటువంటి డేటా సెట్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నవి తీసుకుని వాటంతటా అవే ఇప్పుడు మన మన వాయిస్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయిపోయి ఉన్నాయి కదా వాయిస్ మీద ఇప్పుడు అవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనం ఇచ్చే వాయిస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన అటువంటి ప్యాటర్న్స్ని ఎక్స్ట్రా చేసి అవుట్పుట్ని మనకి అందిస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ అ వెదర్ యాప్ ఇట్ ఈస్ అ వెదర్ యాప్ మన అందరికి తెలుసు అండి కొన్ని వెదర్ యాప్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఫైవ్ డేస్ యొక్క వెదర్కి సంబంధించి ఫ్యూచర్ ఫోర్కాస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి రేపు వెళ్ళుండు అవతల వెళ్ళుండు ఎలా ఉంటాయో చెప్తూ ఉంటాయి ఎలా చెప్తున్నాయి అంటే నేను అంతకు ముందు తీన డేటాని తీసుకున్నాను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ డేటా తీసుకుని మిషన్ని ట్రైన్ చేసా ఈ టెంపరేచర్స్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇన్పుట్ సప్లై చేస్తున్నా ఎలాగా ఈ వాల్యూస్ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది ఈ వాల్యూస్ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది ఈ వాల్యూస్ ఉంటే అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ సన్నీ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై వెన్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడీ హ్యూమిడిటీ ఈజ్ హై అంటూ చెప్తూ మిషన్కి ట్రై ట్రైనింగ్ ఇది ఎలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుంది అని నేను యాప్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసాను సో ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా ఇన్పుట్ సప్లై సన్నీగా ఉంది అని కనుక మిషన్కి చెప్పానంటే సో ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ అస్ ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ హై అని చెప్తూ ఉంటుంది అండి తర్వాత ఒకవేళ ఇది క్లౌడీగా ఉందంటే హ్యూమిడిటీ ఈజ్ హై అని చెప్తూ ఉంటుంది రైన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తుంది రైన్ పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పటికి సంబంధించింది అది రేపటికి వెళ్ళుండి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫోర్కాస్టింగ్ ద ఫ్యూచర్ రైట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్లో మరొక యూజ్ కేస్ అంటే బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ మన అన్ని స్కూల్స్లో చాలా వరకు బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం తీసుకునేదానికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ని ఫీడ్ చేస్తున్నాం అంటే పలానా ఇన్పుట్ పలానా ఇచ్చి మన ఫింగర్ బయోమెట్రిక్ ఇంప్రెషన్ ఇచ్చి ఇచ్చిన తర్వాత ఇది పలానా వ్యక్తి ఇతని ఐడి ఇది అని చెప్తున్నాం మిషన్కి తర్వాత ఐరీస్ ఇయర్ లాబ్ ఏదైనా కావచ్చు మనం ఆ మిషన్కి ముందు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం అంటే మన డేటాని సప్లై చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటున్నామండి సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళా కొత్తగా వచ్చి ఈ మీ బయోమెట్రిక్ ఇచ్చార ఇచ్చారనుకోండి సార్ ఓ సార్ ఐఎమ్ సప్లైయింగ్ న్యూ ఇన్పుట్ నవ్ ఇవ్వగానే అది ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది ఎలా అండి ఎలా అంటే అంతకుముందు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ డేటా సెట్ ట్రైన్ సో నైస్ నెక్స్ట్ ఇంకా సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుందో చూస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఉపయోగపడుతుంది క్రెడిట్ వర్దీనెస్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఎవరికైనా క్రెడిట్ కార్డ్ ఇష్యూ చేయాలంటే వాళ్ళు చేయగలరా లేరా ఎలా చేయగలరో లేరా అని వాళ్ళకు కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి ఆ పర్సన్ ఏజ్ ఎంత వచ్చే శాలరీ ఎంత హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా పే చేయగలరా పే చేయలేడా ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ ఆధారంగా అప్లై చేసిన అందరికీ క్రెడిట్ కార్డ్ రాదండి అయితే వస్తున్నాయా అంటే వాళ్ళకి వచ్చే కట్ ఆఫ్ కూడా ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి ఇవ్వచ్చు వన్ ల్యాక్ ఇవ్వచ్చు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కూడా క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇవ్వచ్చు ఎలా ఇస్తున్నారు ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఆ ఫ్యాక్టర్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క శాలరీని ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ని సమ్ వాళ్ళకు ఉండే బ్యాంక్కి ఉండేటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఆధారంగా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా హెల్త్ కేర్ సెక్టార్స్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ అంటే పేషెంట్స్ యొక్క రీఅడ్మిషన్ రేట్స్ని
చూడండి అండి ఒకసారి అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ దానికి మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ వేర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ డేటా ఎక్స్ అండ్ నో కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ నేను కేవలం ఇన్పుటే ఇస్తున్నా ఇన్పుట్ ఇందాక అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్లో ప్రతి ఇమేజ్కి నేను ఏం చెప్పానంటే పేరు చెప్పా ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చి ఇది పలానా మరో ఇమేజ్ ఇచ్చి ఇది పలానా కాదు అని చెప్తూ వచ్చా ఇది డక్ అని చెప్పాను డక్ కాదు అని చెప్పాను అది యాపిల్ అని చెప్పాను మరి అది మరొకటి బనానా అని చెప్తున్నాను మ్యాంగోస్ అని చెప్పే వచ్చాను ఎక్కడ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఇక్కడ నేను డేటాని మాత్రమే సప్లై చేస్తున్నాను కానీ దాని యొక్క పేర్లు ఏమీ చెప్పట్ల సో అందుకని అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ దీని మీద ఆధారపడి చేస్తుందంటే క్లస్టరింగ్ మీరు చూడండి ఆ ఇమేజ్లో మీరు గమనిస్తే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నేను డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఇమేజెస్ని మిషన్కి ఇస్తున్నా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఇమేజెస్ని మిషన్కి సప్లై చేస్తున్నా ఇన్పుట్ కింద ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇన్పుట్ డేటా అండ్ నో కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ నో కరస్పాండింగ్ అవుట్ ఇది పలానా అని నేనైతే చెప్పట్లేదు అలాగే మిషన్ కూడా చెప్పలేదు ఎలా చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఆ డయాగ్రామ్లో ఫీడ్ చేయగానే ఆ మిషన్ వాటి అన్నింటినీ వాటి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆధారంగా సపరేట్ చేసింది అంటే క్లస్టర్స్ కింద డివైడ్ చేసింది యాపిల్స్ అన్నింటినీ ఒక గ్రూప్లో పెట్టింది బనానాస్ అన్నింటినీ మరో గ్రూప్లో పెట్టింది మ్యాంగోస్ అన్నింటినీ ఒక గ్రూప్లో పెట్టింది గ్రూప్లో పెట్టింది కానీ అది బనానా అని మాత్రం లేబిలింగ్ ఇవ్వాలి అది యాపిల్ అని లేబిలింగ్ ఇవ్వాలి మ్యాంగో అని లేబిలింగ్ ఇవ్వలేదు అంటే మిషన్కి తెలియదు ఏమని తెలియదు అంటే ఇది పలానా అని మరి ఏం తెలుసు అంటే దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారం ఇది ఈ గ్రూపు అని చెప్పగలుగుతుంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇందాక మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నాం దేనికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారండి మీరు అంటే ఒక ఆల్గర్దంకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం ఏ జనరిక్ ఆల్గర్దంకి ఒక ఆల్గర్దంకి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఆ ఆల్గర్దంలో ఉన్నటువంటి పాలసీస్ ఆధారంగా ఆ మిషన్ ట్రైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇచ్చిన డేటా మీద సో బాగానుంది ఆ క్లస్టరింగ్స్ ప్రకారం క్లస్టర్స్ డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది మిషన్ నెక్స్ట్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి ఇందాక డక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను నేను ఇచ్చినప్పుడు ఆ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్లో ప్రతి ఇమేజ్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఆ ఇన్పుట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి దానికి ఇమేజ్ కింద లేబుల్ ఇచ్చా ఏంటంటే లేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నేమ్ ఇండికేటింగ్ ఇక్కడ లేబులింగ్ ఏం ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ ఐఎమ్ సప్లయింగ్ ఇన్పుట్ టు ద మిషన్ ఒక ఫోల్డర్లో కంప్యూటర్లో ఒక ఫోల్డర్లో ఒక పదివేల డక్ ఇమేజెస్ని తీసుకున్నాను డక్ కాన్ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను డాగ్ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను తీసుకుని వాటన్నింటినీ కూడా మిషన్కి సప్లై చేస్తున్నా మిషన్కి సప్లై చేయగానే మిషన్ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ మీద ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తూ ఉంది ఒక్కొక్క ఇమేజ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంది అబ్జర్వ్ చేస్తూ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రకారం ఒక్కొక్క ఇమేజ్ని సపరేట్ చేసి కొన్ని గ్రూప్స్గా ఫామ్ చేస్తుంది గ్రూప్స్గా ఫామ్ చేసి వాటిని క్లస్టర్ వన్ క్లస్టర్ టూ క్లస్టర్ త్రీ అనుకుంటుంది ఓకే అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఆల్గర్దమ్స్లో ఇవి కొన్ని మనం చెప్పుకోదగినవి కే మీన్స్ హైరాకల్ క్లస్టరింగ్ అప్రైరీ ఆల్గర్దమ్ సో ఆల్గర్దమ్ ఈ ఆల్గర్దమ్స్ని అప్లై చేసి అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ని ట్రైన్ అప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవి కాకుండా మరికొన్ని ఆల్గర్దమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వాటిని ఇక్కడ నేను మెన్షన్ ఎందుకు చేయలేదంటే మనం సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో సమ్ ఆఫ్ ది యూజ్ కేసెస్ ఇన్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎలా అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఎక్కడ చూస్తాం అండి అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఒక ఫ్రెండ్ మిమ్మల్ని ఒక పార్టీకి ఇన్వైట్ చేశాడు సో అక్కడ మీకు ఎవరూ తెలీదు దేర్ ఈజ్ నో వన్ నోస్ టు యూ మీరు ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మీకు పరిచయం చేసుకుంటూ ఉంటుంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ని మీరు క్లాసిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే క్లస్టర్స్గా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు పర్సన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ వచ్చారు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వచ్చాడు ఓకేనా తర్వాత కొన్ని సమ్ సమ్ పీపుల్ డ్రింకర్స్ ఉన్నారు దీంట్లో అని ప్రతి పర్సన్ నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తూ ఉంటావు చేసుకుని ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చో నువ్వు డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటావు ఓకేనా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి రియల్ టైంలో మనం అలా అంతేకాదు మనం ఎప్పుడైనా ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూస్తా చూడడం మీకు ఇష్టం లేదు అసలు యాక్చువల్గా అనుకోకుండా ఏదో ఇంటర్నెట్లో ఒక వీడియో చూశారు ఫుట్బాల్ ఇంటర్వ్యూ సారీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూశారు చూసినప్పుడు అక్కడ ఎవరు మీకు అంతకుముందు ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి పాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఏం లేదు కాబట్టి చూడగానే మీరు వాళ్ళందరినీ ఏ టీం ఏంటో డిసైడ్ చేయడానికి ఏమాడతారంటే వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి జెర్సీ
కస్టమర్స్ బిహేవియరల్ క్యారెక్టర్ సిగ్మెంట్ కస్టమర్ బిహేవియరల్ ఎవరెవరికి లోన్ పే చే అప్లై చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి లోన్ ఇవ్వచ్చా లేదా అన్నప్పుడు ఇట్లా సిగ్మెంట్ కస్టమర్స్ బై బిహేవియరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది ఉపయోగపడుద్దండి చాలామంది లోన్స్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కానీ అందరికి లోన్ శాంక్షన్ అవ్వదు శాంక్షన్ అవ్వాలంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ చూస్తారు వాళ్ళు కట్టగలరా లేదు చూస్తారు వాళ్ళ యొక్క శాలరీని చూస్తారు సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది ఎలా జరుగుతుందంటే అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ డేటా ఇస్తాము ఆ డేటాని మిషన్కి ఫీడ్ చేస్తాము ఆ మిషన్ ఆటోమేటిక్గా చెప్తుంది ఈ ప్రసన్ కట్టగలడు కట్టలేడు అనేసి తర్వాత రిటైలింగ్ మార్కెట్లో రికమెండ్ ప్రొడక్ట్స్ టు కస్టమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ పర్చేజ్ చూడండి అక్కడ రికమెండ్ ప్రొడక్ట్స్ టు ద కస్టమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ పర్చ ఒక కస్టమరు తను కొన్న పాస్ట్ పర్చేజ్ ఆధారంగా అతనికి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ని రికమెండ్ చేస్తుంది అవే ప్రొడక్ట్స్ కాకపోవచ్చు కానీ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ని రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటుందని ఆ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్లో మనం తెలుసుకుంటున్నాం అంతేకాదండి మనం ప్రతిసారి బిల్డింగ్ చేపిస్తూ ఉంటాం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్లో కూడా బిల్డింగ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా సో అది డేటా దాన్ని మనం డేటా సెట్ అంటాం ఆ డేటా సెట్ని తీసుకొని ఒక్క మిషన్కి కనుక ఆల్గరిథం కనుక మనకి ఫీడ్ చేసినట్టయితే మిషన్ ఆటోమేటిక్గా మీ ఇష్టాలు ఆ ఇష్టాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది నైస్ సో కమింగ్ టు ద రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఈ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చాలా బాగుంటుందండి చూద్దాం రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ కెన్ బి థాట్ ఆఫ్ యాజ్ హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ హిట్ అండ్ ట్రయల్ మెథడ్ ద మిషన్ గెట్స్ ఎ రివార్డ్ ఆర్ పెనాల్టీ పాయింట్స్ ఫర్ ఈచ్ యాక్షన్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఇఫ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ద మిషన్ గెయిన్స్ ద రివార్డ్ పాయింట్స్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ పెనాల్టీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ రాంగ్ రెస్పాన్స్ చూడండి అది రెండు రకాలుగా ఈ మిషన్ నేర్చుకుంటుంది ఈ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్న్ లెర్నింగ్లో అయితే హిట్ అండ్ ట్రయల్ అంట హిట్ అంటే ఒక మాట అది పలానా అని చెప్తుంది అది పలానా కానప్పుడు అది కాదు అని తెలుసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి మనం స్కిప్ దిస్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్లో రెండు టూ మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏజెంట్ మరొకటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఏజెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అది చూడండి మధ్యలో ఉన్నటువంటి మిషన్ని నేను ఏజెంట్ కింద గమనిస్తున్నాను ఇటు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు డయాగ్రామ్స్ని ఎన్విరాన్మెంట్ కింద నేను డిసైడ్ చేశాను సో ఆ ఇమేజెస్ రెండింటిని ఆ ఏజెంట్ ముందు పెట్టి నేను అంటున్నాను హూ విచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ద డక్ అని అడుగుతున్నా ఈ రెండింటిలో ఏది డక్ అని అడుగుతున్నా మిషన్ దానికి ఉన్నటువంటి కొన్ని పాలసీస్ ఆధారంగా అది దాని ఫీచర్స్ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ని అబ్జర్వ్ చేసి చేసి ఒక అవుట్పుట్ చెప్తుంది ఏమనంటే అది డక్ అని చెప్తుంది బన్నీని డక్ అని చెప్తుంది సో ఇమీడియట్గా నా రెస్పాన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ డక్ సో ఎలా చెప్పాలి నేను మిషన్కి అది డక్ కాదు అని అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ నెగిటివ్ పాయింట్స్ టు ద ఆప్షన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ని ఇచ్చాను నేను మిషన్కి ఏజెంట్కి ఎన్విరాన్మెంట్లో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసింది రాంగ్గా నీకు మైనస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇస్తున్నాను సో ద మిషన్ నవ్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ నెక్స్ట్ టైం నేను కనుక ఆ బన్నీ ఇమేజ్ని ఇచ్చానంటే అది ఈసారి నెక్స్ట్ డాగ్ అని చెప్పుద్దేమో కానీ డక్ అని మాత్రం చెప్పదు వై దాని యొక్క పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే దాన్ని చెప్పినప్పుడు దానికి వచ్చినటువంటి రివార్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ పెనాల్టీ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ టైం దీన్ని మాత్రం డక్ అని ఐడెంటిఫై చేసింది చూడండి ఒకసారి రాంగ్ అని చెప్పాము దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డక్ అన్నాము ఫర్ ష్యూర్ నెక్స్ట్ అది అర్థం చేసుకుంటుంది మిషన్ ఫీడ్ చేసుకుంటుంది డేటాని ఏమని అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కనుక ఉన్న ఇమేజ్ నాకు వస్తే ఫర్ ష్యూర్ దట్ ఈజ్ నాట్ ఏ డక్ సో చూడండి అక్కడ రెండు విధాలుగా మిషన్ నేర్చుకుంటుందండి ఒకవేళ ఆ ఇమేజ్ రెండింటిలోనూ ఒకవేళ అది కనుక ముందుగానే డక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇది డక్ అన్నప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రివార్డ్ పాయింట్స్ ఇస్తాను ప్లస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నాట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నేను రివార్డ్గా ఇస్తాను వాటికి ఇచ్చినప్పుడు క్లియర్ కట్గా దానికి అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే ఈ ఫీచర్స్తో కలిగి ఉన్న ప్రతి ఇమేజ్ కూడా డక్కే అవుతుంది అని అటువైపు డక్ కాదు అని రెండు విధాలుగా దానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండు ఇమేజ్ పెట్టినా రెండు విధాలుగా పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ అది ఏమి చెప్పింది డక్ అని చెప్పి రాంగ్ చెప్పింది కాబట్టి మళ్ళీ దాంట్లో డిసైడ్ అవుతుంది ఏమనంటే అది డక్ కాదు అని మాత్రం నోట్ చేసుకుంటుంది కానీ అదేంటో దానికి ఇంకా తెలియదు డక్ కాదని మాత్రం తెలిసింది నెక్స్ట్ టైం ఆ ఇమేజ్ని డాగ్ ఇమేజ్ని పెడితే దీన్ని మళ్ళీ డాగ్ అని చూపించవచ్చ
స్టాటిస్టిక్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ మిషన్ లెర్నింగ్లో ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చూద్దామండి అండ్ ఒక విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడానికి స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చూస్తాం అయితే ఈ ఎలాంటి మ్యాథ్స్ ఉపయోగిస్తారు అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ మ్యాథ్స్ అవసరం లేదు మనకి డిగ్రీ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ అవసరం లేదు పీజీ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ అవసరం లేదు మీకు ఎనీ థియరమ్స్ ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎ సింపుల్ నార్మల్ కామన్గా ఉండే అందరికీ టెన్త్ క్లాస్లో ఉండే మ్యాథమెటిక్స్ సరిపోతాయి మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ అర్థమాటిక్ మీన్ జియోమెట్రిక్ మీన్ జామ్ హార్మోనిక్ మీన్ ఇంకా కొరలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నాయో బేసిక్స్ థింగ్స్ మనకి ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ వాడతాం సో మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలంటే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ అంత బాగా వచ్చి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇఫ్ యూఆర్ ద టెన్త్ పాస్డ్ క్యాండిడేట్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు లెర్న్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ చూడండి స్టాటిస్టిక్స్లో డెఫినేషన్ ఏంటి చూద్దాం స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఏ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు అనలైజ్ అండ్ టు ప్రొడిక్షన్స్ ఇందాక వరకు మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చిందల్లా కూడా ఏంటంటే మిషన్కి ఎందుకయ్యా నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావు అంటే ప్రొడిక్షన్స్ కోసం దానంతటి అదే నేర్చుకుని దానంతటి అదే నెక్స్ట్ టైం అది చెప్పడానికి ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి సో ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు అనలైజ్ అండ్ డూ ప్రొడిక్షన్స్ సో ఏంటండి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అని ఎవరిని అడిగితే వాట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ మనం చెప్పేది అంటే ఎనీ కంక్లూజన్ షుడ్ బీ మేడ్ బై సమ్ మ్యాథమెటికల్ మెజర్మెంట్ ప్రూఫ్ చాలా బాగుంది కదా ఎనీ కంక్లూజన్ షుడ్ బీ మేడ్ బై సమ్ మ్యాథమెటికల్ మెజర్మెంట్ ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పారనుకోండి అలా నమ్మేయకూడదు అంటే ఇది అవుతుందండి ఇది అవే ఉండొచ్చు అండి అంటే నమ్మకూడదు ఏం చెప్పాలి మరి దానికంటూ ఒక మ్యాథమెటికల్ మెజర్మెంట్ ప్రూఫ్ని చూపించాలి ఆ మిషన్ చెప్తారు మనం చాలా మనకి ఎలక్షన్ రీసెంట్గా జరిగిన ఎలక్షన్స్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ నుంచి చాలా టీవీ ఛానల్స్ ఇచ్చే చాలామంది ఇచ్చారు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎలా మెజర్ చేస్తున్నారంటే ఏదో చెప్పారు వాళ్ళు కొన్ని మ్యాథమెటికల్ మెజర్మెంట్ ప్రూఫ్స్ ఉండాలి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిందని మనం నమ్ముతూ ఉంటాం సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి కంక్లూజన్ ఏదైనా ఒక కంక్లూజన్ చెప్తున్నారు అనుకోండి ఒక ప్రాబ్లం మీద ఆ కంక్లూజన్కి వచ్చినటువంటి ఆ రిజల్ట్ని మీరు ఎలా నమ్మాలంటే మ్యాథమెటికల్ మెజర్మెంట్ ప్రూఫ్తోనే నమ్మాలి దాన్నే స్టాటిస్టిక్స్లో వాడుతున్నాం మనం సో మరొకటి ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారండి వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్ సేల్స్ ఇన్ విజయవాడ అని అన్నారు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్ సేల్స్ ఇన్ విజయవాడ ఆన్సర్ ఏంటి దానికంటే టు సాల్వ్ ద ఎబవ్ ప్రాబ్లమ్ కోరిలేషన్ ఈజ్ ద స్టాటిస్టికల్ అప్రోచ్ ఇఫ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో రైట్ అంటే మనకి కొన్ని పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి విజయవాడలో ఎప్పుడైనా టెంపరేచర్ కనుక హైలో ఉంటే డెఫినెట్గా కూల్ డ్రింక్ సేల్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంట హైలోనే ఉంటుంది ఒకవేళ టెంపరేచర్ లెవెల్స్ కనుక డౌన్లో ఉంటే కూల్ డ్రింక్ సేల్స్ కూడా డౌన్లో ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఎవరైనా కూల్ డ్రింక్ షాప్ వాడు దాని యొక్క బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఈ ఎనాలిసిస్ చేసుకుని అక్కడ కూల్ డ్రింక్ సేల్ అవుతుందా లేదా అలాంటి ఎనాలిసిస్ కూడా పనికి వస్తూ ఉంటుంది పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది కూల్ డ్రింక్స్ మీద పీపుల్ ఆ ఏరియాలో పర్టికులర్ ఏరియా ఏరియాలో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా కోరిలేషన్ వాళ్ళ యొక్క టేస్ట్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ ప్రోడక్ట్కి ఆ టేస్ట్కి మధ్యలో అటువంటి ఒక కోరిలేషన్ ఫామ్ చేస్తారు ఆ కోరిలేషన్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే అంటే గ్రేటర్ దాన్ జీరో కనుక వచ్చింది అంటే పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ లేదు అనుకుంటే మైనస్ అనిస్తే టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నప్పుడు కూల్ డ్రింక్స్ వేసి పడిపోతాయి టెంపరేచర్ డౌన్లో ఉన్నప్పుడు కూల్ డ్రింక్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడు నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి నో ఇష్యూ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడల్లా కూల్ డ్రింక్స్ సేల్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది డౌన్ అయినప్పుడల్లా కూల్ డ్రింక్స్ సేల్స్ కూడా డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ని మనం సబ్ డివైడ్ ఇంటూ టూ సబ్ డిసిప్లిన్స్ రెండు రకాలుగా డి డివైడ్ చేసామండి ఒకటి ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ మరొకటి ఇన్ఫరెన్షియల్ స్టాటిస్టిక్స్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ముందు చూద్దాం ఒకసారి మనం సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్లో దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అనాలిసిస్ ఓవర్ పాపులేషన్ డేటా అండ్ కమ్ టు ఏ కంక్లూషన్ ఆన్ ఎంటైర్ పాపులేషన్ మీరు గమనిస్తే చూడండి ఒకసారి ఇట్ ఈజ్ అన్ అనాలిసిస్ ఓవర్ పాపులేషన్ డేటా అండ్ కమ్ టు ఏ కంక్లూషన్ అండ్ ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపు
నేను ఎంటైర్ పాపులేషన్ మీద నా డిసిషన్ నేను చెప్తున్నాను అప్పుడు కంక్లూషన్ చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ అన్ అనాలిసిస్ ఓవర్ శాంపుల్ డేటా అండ్ కమ్ టు ఏ కంక్లూషన్ అండ్ ఎంటైర్ పాపులేషన్ ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్లో పాపులేషన్ డేటా అంతే అంత డేటా అంతటి మీద నేను అనాలిసిస్ చేయాలి ఇక్కడ కొన్ని శాంపిల్స్ మీద మాత్రమే అనాలిసిస్ చేసి సరిపోతుంది సో శాంపిల్ సైజ్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలో మనం కమింగ్స్ కమింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లెక్షన్లో చూద్దామండి డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్లో మళ్ళా ఫర్ ఎ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఎంటైర్ రిలేటెడ్ డేటా విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఇన్ఫరెన్షియల్లో ఫర్ ఎ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ శాంపుల్ డేటా విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ రిలేటెడ్ శాంపుల్ డేటా విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ సో క్వశ్చన్ అండి క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై వీ నీడ్ టు టేక్ ద శాంపుల్ డేటా శాంపుల్ డేటాని ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఏంటండి పాపులేషన్ డేటా మొత్తాన్ని తీసుకోకుండా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మీద రీసెర్చ్ చేసి మీరు అందరి మీద ఒపీనియన్ ఎలా చెప్తారు మీరు అంటున్నారు సరే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే శాంపుల్ డేటా తీసుకోవడానికి పాపులేషన్ డేటా తీసుకోబోవడానికి గల ప్రాబ్లమ్స్ డేటా కలెక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ నాట్ బిల్ ఎవరైనా చెప్తారు నేను ఈ పార్టీకి ఓట్ వేస్తాను అని వాడు చెప్పిన మాట నమ్మొచ్చు నమ్మకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాడు నిజం చెప్తున్నాడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు వాడు నమ్మలేం కదా సో మనం ఏం చేసుకోవాలంటే అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన అన్నిటి నుంచి డేటాని గ్యాదర్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ని బిల్డ్ చేయాలి పీపుల్ మే హెజిటేట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్కి కొంతమంది ఆన్సర్ చేయడానికి ఇష్టపడరు సో ఏం చేయాలి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి మరి కలెక్ట్ శాంపుల్ డేటా ఇన్ క్లోజర్ సర్కిల్స్ ఆర్ ఛానల్స్ కొంతమంది దగ్గర మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని ఛానల్స్ ద్వారా మనం డేటాని కలెక్ట్ చేయాలి ఆ డేటా మీద ఎనాలిసిస్ చేయాలి చేసిన ఆ డేటాని ఎనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే కంక్లూజన్కి మనం రావాలి సో ఇక్కడ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఐబిఎం సెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఫీమేల్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్కి ఏం వాడచ్చు పాపులేషన్ డేటాను వాడొచ్చా శాంపుల్ డేటాను వాడొచ్చా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి ఏం వాడచ్చు ఒకసారి చెప్పండి అండ్ మై ఆన్సర్ సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్కి పాపులేషన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి శాంపుల్ డేటా పికప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ హౌ టు ఫిక్స్ ద శాంపుల్ సైజ్ సర్వే ఆన్ విజయవాడ ఉమెన్స్ వెయిట్ చూడండి ఒకసారి ఒక టేబుల్ ఇచ్చానండి దాంట్లో వన్ టూ త్రీ ముగ్గురు ఫీమేల్స్ తీసుకున్నా నేను ఫీమేల్స్లో వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా ప్రతి ఒక్కరు వెయిట్ నేను థర్టీ ఫార్టీ ట్వంటీ కానీ డివైడ్ చేస్తే యావరేజ్ వెయిట్ వచ్చేసి థర్టీ కేజెస్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా ఏమనంటే విజయవాడలో ఉన్నటువంటి అందరు ఫీమేల్స్ యొక్క వెయిట్ అరౌండ్ థర్టీ కేజెస్ ఉండొచ్చు అని అంటే నో ఎందుకంటే నేను అక్కడ శాంపిల్ సైజ్ ఎంతగా ఫిక్స్ చేశానంటే మూడే విజయవాడలో ఉన్నవాడు చాలామంది ఉన్నారు నేను ముగ్గురు మీద అనాలిసిస్ చేసి విజయవాడలో అందరిలో ముప్పై కేజీలు ఉంటారని చెప్పడం అనేది రాంగ్ సో వీ కెనాట్ ఫిక్స్ శాంపుల్ సైజ్ యాజ్ త్రీ సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ మరి ఎలాగా శాంపుల్ సైజ్ని ఫిక్స్ చేసి ఎక్కడ టెర్మినేట్ చేయాలన్నా ఆ టేబుల్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఒకసారి శాంపుల్ సైజ్ త్రీ తీసుకున్నప్పుడు నేను కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ చెక్ చేస్తున్నాను జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చింది సో బ్యూటిఫుల్ బాగానే ఉంది వెయిట్ థర్టీ కేజెస్ వచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇన్ పర్సంటేజ్ చూడండి అక్కడ నేను ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే నేను చెప్పిన ఆన్సర్లో నాకు ఇరవై పర్సెంటే రైట్ అవుతుంది నాకు ఇరవై పర్సెంట్ రైట్ అయితే సరిపోదు కాబట్టి ఏం చేస్తాను ఈసారి శాంపుల్ సైజ్ని పెంచానండి శాంపుల్ సైజ్ని మూడు నుంచి వందకు పెంచాను పెంచినప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ వచ్చింది జీరో పాయింట్ టూ వెయిట్ ఎంత ఫార్టీ టూ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగింది ఈసారి ఇరవై నుంచి ఎంత వచ్చింది ఎయిటీకి వచ్చింది నెక్స్ట్ నేను అప్పుడు కూడా సాటిస్ఫై అవ్వకుండా అంటే ఎయిటీకి ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే నేను చెప్తే ఆన్సర్ చెప్తే నేను ఏమన్నా అదే విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫార్టీ టూ కేజెస్ ఉంటారని చెప్తుంటే ఎయిటీ పర్సెంటే కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే కొన్ని చోట్ల ట్వంటీ పర్సెంట్ రాంగ్ అవుతుందని అర్థం కదా ఈసారి నేను కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మళ్ళీ పెంచుకోవడానికి ఏం చేశానంటే వంద నుంచి టూ హండ్రెడ్ చేశాను జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది వెయిట్ థర్టీ నైన్ కేజెస్ యావరేజ్ వెయిట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ మళ్ళీ పెరిగింది ఎయిటీ నుంచి నైంటీకి వచ్చేసింది ఈసారి ఐఎమ్ అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఈసారి జీరో పాయింట్ వన్ అలా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్కి వెళ్ళింది యావరేజ్ వెయిట్ ఫార్టీ త్రీకి వచ్చింది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఈసారి నైంటీ టూ నుంచి నైన్ నుంచి నైంటీ పెరిగిపోయింది సో అగైన్ ఇంకా నేను శాంప
నేను కనుక యావరేజ్ వెయిట్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ అని చెప్పాను అంటే డెఫినెట్గా నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ నా ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది సో శాంపిల్ సైజ్ని ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలండి ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ కావచ్చు ఎగ్జిట్ పోల్స్ కావచ్చు ఎంతమంది మీద అనాలిసిస్ చేసి ఎవరు ఎవరికి ఓటేస్తున్నారు చెప్పడానికి మనం ఎంతమంది మీద అనాలిసిస్ చేయాలి అనడానికి మనం ఎలా శాంపిల్ సైజ్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం ఒక లక్ష మంది ఓటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది మీద మనం అనాలిసిస్ చేయాలి టూ ల్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది మీద అనాలిసిస్ చేయాలి శాంపుల్ సైజ్ని ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ప్లాటింగ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ చార్ట్స్ ఎందుకు ఈ గ్రాఫ్స్ ఎందుకు ఈ చార్ట్స్ ఎందుకు అని అంటే ఫర్ క్విక్ అండ్ బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్ మనం చూస్తే మనకి ఆర్ స్టూడియో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ మిషన్ లెర్నింగ్లో మనం టూ రెండు వాడుతూ ఉంటాం ఒకటి పైతాన్ వాడతాము లేదా ఆర్ స్టూడియో వాడతామండి ఒకసారి గమనిస్తే ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ మై ఆర్ స్టూడియో ఈ ఆర్ స్టూడియోలో మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటే సో ఇట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఏరియా వర్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాము ఇక్కడ కమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాము ఇక్కడ కమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటాము సో ఇక్కడ ఇందాక మనం మిషన్స్ లెర్నింగ్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం డేటా సెట్స్ని ఉపయోగించుకొని మిషన్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటామని ఇక్కడ కొన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా సెట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం డేటాని కలెక్ట్ చేయలేము కలెక్ట్ చేసే అంత ఓపిక లేదు అంత తీరిక లేదు కాబట్టి ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా సెట్స్ మనకు ఆర్ స్టూడియో సప్లై చేసింది ప్రీడిఫైన్ డేటా సెట్స్ నేను చూడాలంటే ఏం చేయాలంటే జస్ట్ సింప్లీ టైప్ డేటా డేటా అనే ఫంక్షన్ సింప్లీగా టైప్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి సారీ ప్రీడిఫైన్ డేటా సెట్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి అండి ఒకసారి మ్యాక్సిమం ఇది దీస్ ఆర్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ డేటా సెట్స్ ఇన్ ఆర్ స్టూడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ఆన్ కార్స్ డేటా సెట్ ఇక్కడ కార్స్ అనే డేటా సెట్ ఉందండి స్పీడ్ అండ్ స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ కార్స్ చూసారు కదా దాన్ని మేము అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం బికాస్ ఆఫ్ వెరీ లెస్ టైమ్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ వెరీ క్విక్లీ డేటా అనేది టైప్ చేసాం కదా మనకి ప్రీడిఫైన్ డేటా సెట్స్ కనిపించాయి కదా సో కార్స్లో ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ని చూడాలనుకుంటున్నా డేటా ఆఫ్ సిఏఆర్ఎస్ కార్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఆర్ స్టూడియోలో ఇక్కడ కార్స్ కనిపిస్తుంది మనం మౌస్ పెడితే దానికి సంబంధించినటువంటి కార్స్ అనేటువంటి ఒక డిస్ప్లే అవుతుంది అని కనిపిస్తుంది వాల్యూస్ ఏం కనబడలేదు ఇంతవరకు వాల్యూస్ కావాలంటే సిఏఆర్ఎస్ అని టైప్ చేయండి డేటా సెట్ యాక్చువల్గా టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయని దాంట్లో ఆ టూ వేరియబుల్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఒకసారి టూ వేరియబుల్స్ చూడండి అండి అక్కడ స్పీడ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్ సీరియల్ నెంబర్ లెట్ ఇట్ లివ్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ జనరేటింగ్ ఏ గ్రాఫ్ using these variables chodandi ok sari i am using a function plot function plot c a r s dollar speed and uh, c a r s dollar distance aa rende kada i am pressing enter right now ikkada meer gamaniste aa data ki sambandhinchinatundi graph generate ayipoyindi avuna kada sare inkokati ఆ గ్రాఫ్ నేను కలుపుతూ ఒక లైన్ని డ్రా చేద్దాం అనుకుంటున్నా గ్రాఫ్ని కలుపుతూ లైన్ టీవైపి టైప్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఓ ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి పి ఒకటి ఐ ఒకటి ఓ ఒకటి పి అని ట్రైప్ టైప్ చేస్తే ఓన్లీ మీకు కనిపించిన ఇప్పుడు ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇట్ ఈస్ అ డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ మనం ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా పి అని ఉంటుంది ఆ బబుల్స్ కనబడితే ఒక లైన్ ఫామ్ అయిపోతుంది ఐ అని ఇస్తే కేవలం గ్రాఫ్ మాత్రం గ్రాఫ్ లైన్ డ్రా అవుతుంది ఎప్పుడైతే నేను ఓ ఇచ్చానో ఆ బబుల్స్తో పాటు ఆ ఇండికేషన్తో పాటు లైన్ కూడా వాటిని కలుపుకుంటూ వెళ్తుంది చూడండి అక్కడ లైన్ కలుపుతూ వెళ్తుందో లేదా దీన్ని బట్టి మనం ఒక డెసిషన్కి రావచ్చు అంతేకాదండి మనకు నచ్చిన విధంగా ఈ దీన్ని మ్యాక్ మేక్ ఓవర్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూస్తే ఆ గ్రాఫ్లో డాస్ కార్ సెంటర్ స్కోర్ డాలర్ స్పీడ్ అని ఎక్స్ యాక్సిస్లో కనబడుతుంది వై యాక్సిస్లో కార్ సెంటర్ స్కోర్ డిస్టెన్స్ అని కనబడుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా నేను వాటిని మార్చాలనుకుంటే కామ పెట్టి ఎక్స్ lab is equal to x label that is short form for the x label uh even the x label only know that is speed and it down good enough and uh, comma y lab is equal to uh into the distance because the d a s t a n c distance right a variables money came on a genetic mara and the next one more thing a graph can you know pina heading by down good now ఏం పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచించినప్పుడు నాకు దాని యొక్క పేరు ఇందాకైతే చూసాం కదా మెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్
speed and uh, stopping distance speed and stopping distance of cars right so you are getting name over the graph okay nandi ilaga manam kavalisinatvanti vaadiki graph in design chestu undochu ante gaadu pie chart ani konni untai pie charts pie charts ni design cheyalante manaki munduga oka data ni form cheskundam x is equal to vector ni create cheyadam r r lo c ane function dwara jarugutundi x is equal to 25 comma 30 comma 45 comma 32 1 2 3 4 4 variables isukunnanu next uh, lab is equal to labels it is a short form for the label i am creating another uh, new york comma india sorry i should mention these into quotations india comma rome comma usa so naku two um, vectors create a x and y and x and y in base is kuni inapadu ok pie chart in design jayapotana x comma labels is equal to l b l error in pi x labels l a b l is l b l not found what i created l a b lab right l a b so you can see there uh, the pie chart is created uh, using the data and one more thing now colors call and kundi colors c o l is equal to rainbow r a i n r a i n b o w rainbow of length of x press enter i color format lo martunai ante kadu vitiki manam legend kuda design chesukochu and vadi yokka format match deeniki manam 3d graph ni kuda generate cheyochandi 3d graph ni generate cheyalante manam kana packages kavali daniki internet connection undo le check chesukodam packages ane folder lo keltam ikkada install ani ganipistha untundi install me click cheyadam 3d graph ni generate cheyante plot 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 rix ani oka package kavali a plot rix manam install cheskuntam first you need to check the internet connectivity for installing plot rix so plot rix already install ayipoyi undi manaki install ayindi kabatti manam 3d charts ni kuda manam design cheyochu pi 3d ane ekati function manam vaadtam deeniki same meer emaithe indaka chesaro x comma l a b e l s is equal to lab comma explode is equal to 0 0.5 is 0 0.1 gaani 0 0.5 entante images madhyalo manaki a gap raadaniki upayogapadta untundi comma fill is equal to rainbow of length of x so ide epudaithe meer icche enter press chestunnaro automatically manaki 3d graph generate avutundandi thank you thank you very much